24 orë pas atentatit mafios në shëmvlasht të dursit policia dhe prokuroria, ende nuk kanë një autor të dyshuar të këti krimi, në të cili nuk ekzekutuan dy vëlezrit, Besmir dhe Viktor Hadjiaj. Report televizion ishte këtë të martë në vendjarje ku sërish patrullat e policis janë duke punuar për zbardhje në këti krimi, ndërsa këto janë pamjet e shoqërimit të disa personave nga grupi i gatshëm. Pamjet e kamerave të siguris të bizneseve në zonë kanë identifikuar një automjet Toyota, i cili pasi ka hapur zjarë ndaj golfit ku thonin dy vlezrit, janë larguar për në drejtim të njështullës në periferit të dursit. Kanë qenë trektarët e makinave që kanë dëgjuar krismat dhe kanë njoftuar policinë, ndërsa breshëria armëve nuk ka kursyër as automjetet e parkuara aty. Nga ekzamenimi i vendjarjes janë 56 gëzhoja të sekuestruara, ndërsa autorët e përfshirë në krim janë tre persona, dy ekzekutorët që kanë përdorur armët automatik Kalashnikov dhe një i tretë që ka shërbyër si shofer. Hetimet për këta atentat po othiqen nga prokurori Gëzimve Izi dhe zvënd zretori i policisë së shtetit, Tonin Vocaj, të cilët me ezitën e kësaj të martë kanë zhvilluar dhe një mbledhje me drejtues të policisë dhe shefat e krimeve në durës. Ndërsa pistat e këti jetimi janë e shkuar e vëlezërve Hadjia Jashvendit, ku rezulton se në vitin 2018, Besmir Hadjia është deportuar nga Franca, ndërsa ka të dhëna se edhe në Greqia ta kanë patur aktivitet të narkotrafikut. Në automjetin e vëlezërve Hadjia janë gjetur dhe telefonat celular të tyre, të cilët po egzaminohen, ndërsa ta nuk kanë pasur arme vete. Si pas rindërtimit që policia i ka bërë atentatit, dyshohet se vëlezërve Hadjia i është bërë prit në këtë kryzim, të kësa ata vinin nga shën vlashi në drejtim të autostradës. Automjeti i tyre ka ndaluar dhe ka qeni fikur në momentin që ata janë qëluar me breshëri automatiku. Në zonë ata njëshin si persona pa konflikte dhe probleme, ndërsa pas të shkuarës kriminale jash vendit, ishin futur në biznes zyrë këmbimi valutor, shit blerje makinash, ndërsa Viktor Hadjia i prej nëntori 2019 kishtë e fituar dhe titullin avokat.